Odwiedzenie Serengeti nigdy nie było moim marzeniem. Pomysł zwiedzenia czegokolwiek w formie zorganizowanej wycieczki zupełnie nie leży w moim charakterze. Jednak Serengeti w żaden inny sposób nie zobaczycie. Musicie wykupić wycieczkę i koniec, kropka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie moje wrażenia z fotograficznego safari w sercu Afryki. Serengeti National Park. Safari należy wykupić w jednej z wielu specjalizujących się w tym agencji turystycznych. W zależności od zasobności Waszego portfela możecie współdzielić auto terenowe z czteroma bądź sześcioma innymi osobami. Jeżeli Was stać, możecie jednak wykupić także na wyłączność. Wtedy jesteście tylko Wy i kierowca. My wybraliśmy wersję trzydniową, a w tym odcinku zobaczycie dwa pierwsze dni wyprawy. Na początku trzeba dojechać do Parku Narodowego Serengeti, co samo w sobie już stanowi wielką przygodę. Nazwa safari jakoś tak budzi moje zbyt turystyczne skojarzenia, nie za bardzo mi się podoba, więc może wolę używać sformułowania, że jedziemy do Serengeti. Ogólnie mam dzisiaj jakieś takie złe emocje. Wszystko od samego rana mnie denerwuje. Nawet nie od rana, tylko już od wczorajszego wieczoru. Jakby ktoś się z Was chciał pokąpać w kałuży, to basen jest idealny do tego celu. Największy zabójca w Afryce, pamiętajcie, to nie jest krokodilo, to nie jest hipopotamo, tylko to jest kokoso. Jak takie... Ważące 5 kg kokosa spadnie no, gdzieś tak ze 20 metrów na głowę, nie ma co zbierać. Jedzie się przez tereny Masajów, mijając ich wioski, stada i ciągnące się po horyzont pastwiska. Jestem na dnie wielkiego rowu afrykańskiego, miejsca we wschodniej Afryce, w którym kontynent rozpada się. Bo jak zapewne wiecie, kiedyś wszystkie kontynenty były połączone, a później od Afryki oderwała się Australia, Indie dzisiejsze, Ameryka Południowa, Antarktyda. Każdy z tych kontynentów poszedł swoją drogą, ale proces rozpadu kontynentów na Ziemi wcale się nie zakończył. Jeżeli spojrzycie na mapę Afryki, zaczynając od północy, biegnąc palcem po mapie wzdłuż Nilu, dotrzecie do jeziora Wiktorii, gdzie Nil się kończy. A na południe od jeziora Wiktorii ciągnie się właśnie wielki rów afrykański. Jest to miejsce, jest to takie wielkie zapadlisko, które widzicie, stąd może w kamerze tak tego nie widać. Jest to miejsce, które zapadło się i tutaj właśnie Afryka Zachodnia oddziela się od Afryki Wschodniej. Za kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów lat to miejsce oderwie się od Afryki i tu powstanie ocean. I to miejsce, ta kolebka ludzkości zniknie na dnie oceanu. Spożuję długo oczekiwane śniadanko. Mam nadzieję, że tam z tyłu nie czyha na mnie żaden lew. Jeżeli czyha, to pomachajcie do mnie do monitora. Nie machacie, czyli chyba nie czyha. A jak mnie żeżre, to będzie na Was, że nie machaliście.
tak wygląda prawdziwy banan. Prosto z bananowca, a nie gdzieś tam z marketu. Trochę zgniły, troszkę taki klapnięty, ale smakuje trzy razy lepiej niż balan. Baran? Powiedziałem baran? Niż banan. Mm. Po kilku godzinach jazdy wzgórza wielkiego rowu afrykańskiego pozostają za nami. W końcu dojechałem do marzenia wszystkich makrobiologów. To jest Serengeti, a to są młode dziewczyny. Cześć, hello. A przed nami otwiera się niezmierzona przestrzeń sawanny. Po odległy horyzont nic innego tylko trawa, sawanna i dzikie zwierzęta. Dziesiątki tysięcy zwierząt. Prawdziwy bezkres Afryki. Kto z Was przeżył burzę w Serengeti? W Serengeti! Burze! Burze w Serengeti są tak rzadkie, tak rzadko spotykane, że nawet w samochodach montują tylko jedną wycieraczkę. Nie no, czuję się trochę... Czuję się trochę oszukany, to wcale nie jest burza, tylko po prostu pomocnik kierowcy polewa auto butelką plastikową z wodą. Serio? Po tym wszystkim, co przed chwilą widzieliśmy Jaguary, lwy, bardzo zdenerwowane, zmoknięte słonie I my mamy spać na biwaku bez ogrodzenia? A tak na poważnie, panowie nam budują namiot Zaraz nam zrobią jedzonko A ja nie wiem, że ja się odważę spać Jak tu lwy chodzą i słonie Dobrze, nie ma chociaż bawołów. Te to dopiero potrafią. Zakończyliśmy pierwszy dzień naszego safari. Noc na kempingu była fascynująca. Między namiotami wędrowały hieny, a odgłosy nocy nie dawały zmrużyć oka. Zresztą posłuchajcie sami. Drugi 
Drugiego dnia wstaliśmy wcześniej rano, by wschód słońca powitać już na stanowiskach. Tym razem nie będę dużo opowiadał. Po prostu zobaczcie to sami. Trzeci, ostatni dzień naszej wyprawy poświęcony był kraterowi Ngorongoro. Miejscu, które wymyka się jakimkolwiek opisom. Głęboka na kilkaset metrów zapadnięta kaldera wulkaniczna z pięknym jeziorem po środku i kilkunastoma tysiącami wielkich, dzikich, uwięzionych tam wewnątrz zwierząt. Ale Ngorongoro zasługuje na osobny odcinek w tym filmie. Już wkrótce. Thank <sighs> you.